。没事吧？也不用你管。和尚，到哪儿你都有美女救你，好福气呀、啊！哪里来的野东西，不知道天高地厚。小丫头，这话应该是我说给你听的。可是现在是我说给你听。他是你的情人？错。哥哥？又错。他是你什么人，让你这样帮他？关你屁事啊！小丫头不知好歹，我只是不想伤及无辜。我警告你，他的命是我的，我不允许别人碰他。我不明白。不明白你还来胡闹什么？和尚，我过来帮你，你为什么不出手？老夫在这里已经待了二十多年了，还没有见过这么热闹的场面呢！啊！哦。哈，他说的对，你们自身难保，哪有性命去关心其他人？我们与你无冤无仇，你为何咄咄相逼呢？难道你此行的目的，真的只是为了万寿山而来吗？你倒是识趣，不错，如果你愿意帮助我们找到万寿山，我就会放过你们和尚一马，因为我对你们和尚还是有几分刮目相看的敬意。你想收买我们？哼，别做梦了，做梦，和尚。做梦的应该是你们，这一路危险重重，你们不会每次都那么幸运，能死里逃生。<笑>老施主，你又错了。我们之所以可以次次死里逃生，凭的就是如铁的意志和过硬的本事。更何况邪不压正，任你们机关算尽，最终也只能以失败收场。那些败在我们手上的人，就是你们的前车之鉴，也是你们一意孤行的下场。劝你们早日看清，早些收手，苦海无边。回头是岸，让你们逞一时口舌之快，又有何用？真有本事，你们就打赢我，给我杀！多谢两位姑娘，和尚，艳福不浅呀，还是个西域美女，是不是害怕我真的杀了你，搬来了救兵呀？和尚，他是谁？跟你有什么关系？你又是谁？你跟和尚又是什么关系？两位，我和你们都无任何关系啊。那他为什么在这里？我在这里等着杀他。杀他？你还没有这个资格，口出狂言，我看你是要找死、哎！小丫头，你敢羞辱我？哎哎，等等，两位姑娘别吵了。我们还是尽快离开这里吧。啊啊啊啊啊啊啊啊
大师兄，此人功夫怪异，不能再纠缠了。你先行离开，和二师兄他们会合。七老八，五毒兄弟，你不是和公主回部落去了吗？公主被人抓走了，被抓走了，被谁抓走的？是，我也不知道。哦，你们不是已经走了吗？怎么又回来了？我们是被人一路追赶过来的，有人要抓你们。哦，怎么回事？此地不宜久留，后有追兵，先离开这里，再慢慢跟你解释。都先别说了，他们追上来了，快走，走，快进屋，快。他们一定在里面，给我搜，仔细搜，一定要把他们找出来。是。没有啊，这也没有。我看见他们跑进来的，不可能不见，给我搜。官职，那你们得先告诉我，你们是什么人？我们是在审讯你，老实回答我们的问题。见过皇帝吗？<笑>告诉你们，我是皇上身边的大臣，当然见过皇上。那你说说那狗皇帝长什么样子？你要是说的不对，那你就是在撒谎。你小小年纪，对皇上的龙颜怎么能够如此的出口不逊？<笑>笑死人了！就他那老态龙钟、满脸褶子、皱皱巴巴的样子，还龙颜呢？如果不是他身上那身龙袍，谁会把他当皇上？这么说，你们见过皇上？岂止见过，我们还差点杀了他呢！哦、<笑>想起来了，想起来了，你们就是大闹白叟宴那五个孩子，是不是？哎，当初你们是怎么跑掉的？是方丈救了我们，还帮我们逃出城。才躲过你们的追杀。这么说，你们是少林寺的和尚？没错。那，你们就不该如此对待我。我跟你们方丈那是老朋友啊。呸！撒谎，是你让官兵抓走他们的。你要杀了他们？你小小年纪懂什么呀？我是方丈的老朋友了，我是请方丈到我家里叙旧，知道了吧？放了方丈，不然我现在就杀了你。嗯。阿弥陀佛！你把索大人藏在何处了？还不老老实实送回来？大人，您这个话是什么意思？是不是索大人不见了？你还给我装糊涂是吧？昨天夜里有人破门而入，掳走了索大人，难道不是你的徒弟他们干的吗？难道是五煞他们干的？
。好啊，果然是你们干的。你要把索大人安全的给我送回来，我还给你们一条出路。要是索大人有什么三长两短的话，我就把你们送到京师大牢里去。嗯，京师的官爷，好好审查审查你们。他们可不像我那么好说话，有的是手段让你们开口。给县令写信，让他们放了方丈和九师兄，不然你就会死在我们手上。呃，那你得让他们俩松手啊，要不然我怎么写字？少废话，快写。嗯嗯。哎，好。好了，写好了，到时候你们把这封信交给县令。你在上面写了什么？不就是你们让我写的字吗？都在上面，自己看看。你的命都在我们手上，谅你也不敢耍什么花样。谁去送这个信呢？黑煞轻功最好，跑得最快，就让黑煞去送信吧。好，我去送信，小心点，快去快回。哼，老和尚，你要是再不交代，我可要大刑伺候了。到时候你这把老骨头要是散了架，这辈子你都别想再站起来了。大人，我真是不知道这件事情。如果我知道，我绝不会让他们这样做的。嗯、大人，大人，你这是干什么？你就可怜可怜我吧，我上有老下有小，当个县令也不求什么大富大贵的，只想平平安安的过日子。如果索大人在我的地界上有什么三长两短的，我这脑袋可就保不住了。大人，你先起来，起来说话。你不答应我，我就不起来。大人，快起来。报告老爷，外面有个送信的和尚。什么和尚？长得什么样子？浑身漆黑，一脸煞气，凶得很。是黑煞。你们认识？难道是你的徒弟？哦，快，快让他进来！是。哎呀，黑煞，果然是你，是你们卢朵索大人的。我来送信。现在可以放人了吗？来人，快给我绑了！这儿。等等，你不想救人了吗？<笑>幸亏你送信送的及时。我才知道索大人困在何处。西少不是说让你放了方丈和九师兄吗？大字不识，竟然还敢来送信！索大人不但在信上没提到放人的事，而且把你们的藏身位置标得清清楚楚的。来啊，把他押入大牢，别让他跑了！是是。放放放放！大人呐，索大人的信一定还有另外一层意思，因为他已经答应不再追杀我们，所以他也不会再让你抓我们。这封信我已经看得清清楚楚，索大人的意思是一个都不能放过。来人，把这个老和尚也给我押下去。嗯，走。黑尚，你怎么被抓进来了？他们四个人呢？昨天夜里，我们抓走了索额图，逼着他给县令写了一封信，让县令放人。谁知这个老狐狸居然写了我们藏身之处，我来送信才知道上了当。县令非但不放人，还把我抓了起来，真不该相信索额图这个人。糟了，县令一旦找到索额图，我们就失去了谈判的筹码，他们一定会对师傅动手。我们必须想办法出去救人。老头，你刚从京城回来，京城最近有没有什么有趣的事情发生啊？呃，京城乃大清帝国最热闹、最繁华的地方，每天呢，这有趣的事情太多太多了。那你给我们说一件听听。我想想啊，呃，有一个王员外家闹鬼的事情，你们听过吗？京城也会闹鬼？啊，这事儿。轰动了整个京城啊！这到底怎么回事？这世上真的有鬼吗？想听吗？听。话说啊，这个王员外啊，特别有钱，家里面是妻妾成群。后来啊
，他又看中了歌舞房里的一个歌女，重金把她赎了出来，纳为自己的小妾。哪知道，没几天，这小妾突然投井就死了。死了之后，怪事就来了。第二天晚上，这井里面就呜呜的出现了很多渗人之声，而且每天晚上都是这样。闹得他们家是人心惶惶。这王员外欠了和尚，还有道士来做法，不但没用，这更奇怪的事情发生了。他们家那些年轻的小妾，一个一个都投进这个井里死了。你们说怪不怪？这事儿啊，是闹得越来越大，闹得整个京城都知道了，大家都人心惶惶。皇上知道了这件事，他马上派人说：“给我查。”这人到他家里一查呀，你们猜怎么着？怎么着？然后这些小妾呀，一个都没死。没死？这是怎么回事啊？嘿嘿嘿，原来这些小妾们不愿意啊，受着员外的欺负，他们就联合起来商议，请了一个人，在这井里挖了个地道。所以这些小妾们说是跳井了，实际上都从地道里面跑出来了，哈哈哈哈就这么回事，这也是轰动了京城啊！哦，原来是这样啊！那后来这些女人是怎么处置的？后来啊，皇上命令呃王员外，每人发了一百两银子，然后让他们回到家里面去伺候自己的父母，然后责令王员外不得再纳妾。这个事啊，就成了京城的一大新闻呢、啊。哎呀，这个事情传的是家喻户晓，人人都知道。照你这么说，康熙还是很不错的皇帝。嗯，是。哎哎哎！哎呀！住手！你们两个干什么？想造反啊？柴爷，快去通知县令大人，千万不要去信上写的那个藏匿所，那是个圈套，所大人根本不在那里。已经来不及了，他们都已经中计了，现在全死了。和尚。怎么能证明你说的话？索大人的亲笔信就在他身上，不信你搜。开门！走。有外公。索大人，下官来救你了。啊，还不乖乖的把索大人给放了，束手就擒。你先放了方丈，不然我就杀了索大人。<笑>这里已经被我给包围了啊！快快把索大人放了，否则你们休想活着离开这里。不放是吧？不放我就把这老和尚脑袋给砍了。你稍微动一下，我的这把匕首就会插进你们大人的心口里面。咱们就比比谁的速度快。杨县令，不许伤害方丈。哎，不是，听见没有？你不是在信上写着放人吗？为什么他们会来这里？你到底在上面写了什么东西？几个毛孩子想跟我斗啊！方丈，我提个条件，只要你能办到，那我马上放了这几个孩子。什么条件？你跟我上京城，面见太子。你要是不答应，这几个孩子出去就得死。如果我答应，你就不再追杀他们。我说到做到。我跟你去京城。不行，我们不离开，我们一定要救出方丈。你们几个如果……还承认是为师的徒弟，就听为师一句话，赶快放开这个索大人，尽快离开。师傅，离开。嗯，赶快放开我呀！哎呦，上交。我们来晚了，县令带官兵已经来过这里了。方丈和四煞，他们会去哪里？会不会已经被官兵抓走了？不会，他们应该就在这附近。我们再找找，一定要找到他们。嗯嗯。
。六师弟，我走的这段日子里，你要照顾好大家。大师兄，让我去吧。你走了，就没有人带领大家了。我怎么能让你去冒这个险呢？大师兄，你要去哪儿？大师兄，你要抛弃我们呀？你不打算找万将军了？你走我也走，我我也不干了。你们胡闹什么？不许胡闹！七师弟，八师弟。大师兄失去送信，送信，对，送什么信啊？给谁送啊？咱们沿途以来啊，一直遭到神秘人的追杀。现在格尔木又带着清兵，对我们穷追不舍。可是救援我们的军队也从未出现过。到底是皇上那边对我们有什么误解，还是对我们的近况一无所知？所以啊，我把我们西行以来所有的近况都写到了这封信里。唯有把这封信交到皇上手里，才能解救我们师兄弟于水火之中。大师兄不愿看到我们去冒险，决定一个人去送信。可我们一行五人对付他们都已经应接不暇，你一个人独自上路，会更加危险的。六师弟，你放心吧，我一个人更容易隐藏行踪，咱们人多容易暴露。有你们在这里，我就是死，也要把这封信送到皇上手里。不公平，不公平！就是，不公平，一点都不公平！你们不要闹了。大师兄，你回去就可以见到师傅了。我也想回去，这里太冷了。我也要回去，我也要回去。哎呀，此去路途遥远，我可以几天几夜不吃不喝，你行吗？我，我方向感好，单凭太阳我就可以辨别东南西北，你可以吗？我行，而且我个子小，不容易引人注意。哎，行了，你们都别闹了。我是大师兄，我说了算，你们不许再争辩了。我就要回去，我也要回去。哎，七师弟，我知道你是为了我好，担心我，不想我去冒险。可是我怎么能让你去呢？临走的时候，师傅交代过我，让我照顾好大家。现在，我也只能为你们做这些了。哎呀，照我说啊，你们都别争了，谁去都不如我去合适。凭什么说你去合适啊？我是和尚吗？不是啊，他们要对付的是我吗？不是啊，那是不是我去最合适啊？呃，可可是不行，如果他们发现你跟我们是一伙的，对你痛下毒手，那怎么办？我会乔装打扮啊，我行事再低调一点，谁能认出来？再说了，说起来逃跑，你们谁比得上我呀？我觉得五毒兄弟说的有道理，他把信送到的希望，确实比我们都大。和尚，我话都说到这份儿上了，你们要再磨磨唧唧，求我我都不去了。那个人是什么人？哪个人？就那个在冰上行船的人。你们为何会打起来？你不认识他？我要是认识他，为何还要问你？你真的不认识他吗？知道什么你就快说，不要在这浪费时间。关你屁事！小丫头，我是不是该替你娘好好的教训你一下？哎，姑娘，他是个杀人不眨眼的魔鬼。那个人。真的像你说的那样十恶不赦？对他来说，杀人不需要理由，只看心情。你不相信？我只是觉得。你是不是觉得他是个好人？我有一种很奇怪的感觉，好像与他似曾相识。姑娘，也许那个人不像你认为的那样。你连他是谁，从前做过什么都一无所知，凭什么对他有好感？那你又为何那么恨他？他与你究竟有何恩仇？不只是他，你也是我的仇人。姑娘，我曾经跟你说过，我自幼在少林寺习武诵经，从不与人结怨，怎么可能与你有仇？你是不是找错人了？虽然不是你亲手所为，但你一样难逃干系。我愿闻其详。父债子偿，难道不应该吗？你说什么？你当真认识我爹？你爹就是当年恶名昭彰的海上巨盗。上官云飞，烧杀抢掠，嗜血成性，无恶不作。
他在很多年前就已经失踪了。有人说他在海上遇难，葬身东海。如果我爹真如你所说，我愿承担他所犯下的一切罪恶。你承担得起吗？像他这样的恶人，死于海难，岂不是太便宜他了？苍天有眼，怎么可能还会让他活着？你杀了他，你也难逃一死。真的已经杀了他，你这么着急想见他，还不下地府去跟他父子相认？他的尸首在哪儿？你以为我会留他的全尸吗？我早就将他大卸八块，剁成肉泥，扔进湖里喂鱼了。他死后，无尸无骨，无牌无灵，做一个孤魂野鬼。嗯、我感觉。我快要接近你的父亲了，也就是说，我快接近我的仇人了。撤！撤！撤！撤！你是什么人？从来就只有我问别人，还没有人这么问过我。那我们俩是一样的。你想吃了我？有这个意思。为什么？你是清朝的将领，我是荒原杀手。你是，你就是一个清朝的将领。你有什么证据？你身上有一股味道，有一股味道，什么味道？死人的味道。你们清朝人身上都有这股味道，而且走到哪儿还带到哪儿。你身上的这股味儿就很重，这说明你最少是个带刀的侍卫。你还挺厉害的啊，是又怎么样？哼，你是什么人？我是什么人不重要。但是你知道我最讨厌看见什么人吗？就是你这样的清朝人，你已经让我很不舒服了。你既然能看出我是朝廷大将，还要杀我，你就不怕得罪朝廷？<笑>要不是因为你是清朝的人，老夫还懒得动这个手呢。我明白了。你也是反清复明的逆贼！你们占我大明山河，欺我大明子民，还口口声声说我们是逆贼，反你们是替天行道，匡复正义。究竟谁该死？你们心知肚明。你是西鲁天会的，那么万寿山一定就在附近。他在哪儿？万寿山已经是西鲁天会的叛徒，他放弃了反清大业，竟然要向大清狗皇帝归降。我要是看见他，我也会宰了他。万寿山率领西鲁天会是不是真心归降，还未可知。如今更是半道叛逃，谋逆之心骤然若尽。他要是召集其他反清势力，就一定会在沿途留下记号。你肯定知道他的行踪，少在本将军面前假惺惺的演这出反目戏。我的确不用在你面前演这出戏，为你一个死人，不值得。知道我爹是谁，带我去见他好吗？你们都是我的仇人，我为什么要让你们父子相见？说吧，你要怎样才肯答应我？如果你能站着挨我三招不死，那我就成全你。好，和尚，你真的以为自己铜皮铁骨、刀枪不入吗？我三招之后，你必死无疑。请遵守你的诺言。哼，自寻死路。你有多管闲事？我管的是我自己的事，和尚是我的人
，他在我手上，别人想杀他，倒没这个资格。你一个异域之人，为什么要跟我抢和尚？你一个小丫头片子，又为什么跟我抢和尚？现在是我在问你，我也是在问你，我凭什么回答你？我又凭什么回答你？好了，两位姑娘，你闭嘴！闭嘴姑娘，我自愿挨他三招，生死有命，不需要你出手相救。那不行，你要是死了，我岂不是要守活寡了？你胡说什么？我们根本什么都没有。不就是没成亲吗？等法师给我们证婚了，我们就是名正言顺的夫妻了。哎呀，你是真傻还是装糊涂？人家这是在拒绝你。他不喜欢我，难道喜欢你这个小丫头片子吗？你怎么知道他不喜欢我？我和他有过肌肤之亲，你有吗？你胡说什么？请你自重好吗？还是不是大丈夫？敢做不敢承认？子虚乌有，你连被拒绝的资格都没有。你说谁没有资格？你没有资格。我在问他，你在强人所难，你才一厢情愿。他是我的，放开他！哎哎哎！别打了！别打了！我们之间的生死之约跟你没有关系，请你赶快离开，不要再添乱了。还有你，你我之间的事和他人无关，请你赶快出招，遵守诺言。你没有看见是他要杀我吗？我杀的就是你。哎哎哎、和尚，我就知道你心疼我，我们一起联手把他杀了吧。你们才刚认识，居然帮他对付我。姑娘，你没事吧？更加信心的，和尚，走开！行了，和尚，你既然这么对我，你一定会后悔的。哎，姑娘，不要出去，外面危险！姑娘，想跑没那么容易。啊堂堂一个土兵将领，大敌当前，就知道龟缩不进，让部下为你挡刀。难道你还想脚下开溜不成？你居然能一人打我一众将士，你到底是何人？害怕了吧？老夫手上杀人的鲜血，足以染红这片雪域。你和几个小兵儿，老夫不放在眼里。敢做敢当，且报上你的名号。你真的想听？可是你胆小如鼠，我怕我说出来，会吓死你哦。你别得意，今日是我疏忽大意，才被你得逞。下次我一定加倍向你讨回来。干嘛要等到下次呢？就站到你对手的面前来啊！过来，过来，过来！你以为我会中了你的激将法，跟你拼命吗？你还不值得。君子报仇，十年不晚。我不会让你等太久的。撤！哎，别跑啊！哎，过来呀！快动！哎，打仗不积极，你跑的倒挺快呀！啊！嗯。哎，别打了！哎呦，差点忘了，今天要清理的人还真多呀。小子，功夫不错嘛！可恶，背后偷袭算什么英雄？我有说过我是英雄吗？嗯，卑鄙无耻，阴险狡诈的魔鬼！姑娘，我们不过才见数面，你居然这么了解我啊？知道我在你的皮囊下看到了什么吗？说说看，一副已经烂掉的黑心肠和令人作呕的蛆虫啊！我原来还有心有肺啊！<笑>我一直以为。我是一具空壳呢！天底下怎么会有你这么厚颜无耻的人？这些人都是你杀的，你这是在责怪我吗？你应该感谢我才是啊！你当和尚当傻了吗？他们不应该死。你还一副菩萨心肠啊
，刚才救了这位白衣女子，又出手救了她，你你该不会是两个都喜欢吧？啊！我没有喜欢他们，我和他们两位没有任何关系。没有关系，没有关系，为什么多管闲事啊？路见不平，拔刀相助，哪有那么多为什么？你救了他们。他们可一直都想杀你呀、啊！从小师傅跟我讲过，山下的女人是老虎。今天，我终于领教了。你说谁是老虎？明明是你们男人薄情寡义在先。哎，别忙，别忙，别忙！和尚，你对这两个女子都干了什么缺德事儿啊？你把老夫都给连累了！哎，你看看你，那你还不赶紧杀了他？缩头缩脑，鬼鬼祟祟！哎，哎，哎，哎！我说，你说谁缩头缩脑，鬼鬼祟祟啊？我好好的路走着，你拦我路干嘛？好狗不挡道，知道吗？你要去找和尚们？为什么要找他们啊？我又不是和尚的跟屁虫。你是和尚的同伙。看你们一个个灰头土脸、垂头丧气的样子。是不是又败在和尚手上了？不是我讽刺你们，哎呀，你们这么多人，连几个和尚都打不过啊！上少林寺好好学几年吧，省得老挨打。少林寺的武功算什么？如果不是突然冒出一个多管闲事的老头，连最能打的铁臂和尚都已经是落网之鱼了。老头，哎，是不是他呀？那二师兄，给我抓起来！哎哎哎哎哎，你们你们抓我干嘛？我我可没犯法，我跟你们说。勾结逆党，窝藏侵犯，知情不报，你说我凭什么抓你？你有什么证据啊？抓起来审一审，不信你不交代。你这可是屈打成招啊，你知道吧？大清律法我可比你懂，赶紧放开我！和尚们在哪儿？哎哎哎，这有点意思啊！你们这么多大男人，呃，欺负我一个，这这很不道德，你知道吗？啊，和尚们在哪儿？你这么关心啊？啊，你你喜欢男人啊？只是问问。你这么紧张干什么？害羞呗。你追和尚追的那么紧，哎呀，你要是如果万一喜欢上我，那怎么办啊？少在这儿废话，分明是给和尚掩护，好让他们有机会逃跑。快说他们在哪！哎，别别别别！你们要真想看啊？哎呀，无所谓，呃，那就给你们。哎，快走！我追。不住，是你呀、啊！站住！不是我，还能是谁？站住！站住！对，你要我杀了他？你只要杀了他，我保证不再纠缠你。这倒是个不错的条件。我死了，对你有什么好处？反正我不想再看到你这张脸。动手啊！<笑>等等，他还不能死。你刚才不是也要杀他吗？他现在还不能死。你把他交给我，我可以给你丰厚的酬金。和尚。这我可就难办了，他们一个要我杀了你，一个让我把你交出去，你说说看，我该听谁的呢？啊？哎，你是他们的手下吗？他们俩使唤不了我。那你为什么一定要听他们的？哦，我明白了，你的意思是，我应该听我自己的。啊，那你很可能生不如死啊！你、啊！啊啊啊啊啊啊啊啊
！和尚，接见！谁让你多管闲事？我是自己管自己的事。你为何突然停手？你刚才那招鱼狼问津，是何人所受？你怎么知道这套剑法？这套剑法，本是老夫所创，老夫当然可以一眼认出。远流长。